それでは最後阿部さんオピニオンお願いしますはいこれかなよいしょ国はどこまで個人を終えるかと政府は個人と個人が物やサービスをやり取りするいわゆるシェアリングエコノミーへの課税を強化することを検討しています民泊や個人の車で客を運ぶウーバーなどの仲介業者に取引情報の提供を義務付け個人の収入を把握し課税をしたい考えで今月下旬に開かれる政府税制調査会で議論を始め来年度以降の税制改正に反映したい考えとのことですうんなるほどね消費税せっかく上げてるのに、うん、もうこの、えー、シェアリングエコノミーであったら何も税収増えないんじゃないかという、まあ、それ政府の悩み分かりますけど分かります分かります、まあ、もう少し言うとですねまず前提としてはやっぱこう今って例えばクラウドファンディングがあったりとか、うん、バリューがあったりっていう、まあ、資金調達の仕方なり、うんはい、あるいはこうシェアリングエコノミーと言われるような自分のお家を貸したりだとか、まあ、古くなった、うん、例えば服を誰か別の人に売りますよみたいなこういわゆるユーザーからユーザーに直接取引をするようなものっていうのが出てきたりだとか、うんまあ、その通取引の際に実際に使う仮想通貨っていうのは、はい、別にそれはそのビットコインとか,、ね、ビットコインとかって国を横断してどこにでもこう、うんね、お送金できますよみたいな話があって、はい、かつまあそれをこうやり取りしたりだとか個人の発信力を強める SNS みたいなものも存在してますよそ,それ SNS と書いてあるんですかあ SNS ですね<笑> S が見づらくて申し訳ない,<笑>い,やい,やい,やい SNS ですよ、はい、なるほどねでもこういうのがね進むと何が起こるかっていうと、まあ、個人の時代が来てますと個人の時代っていうのはどういうことかっていうと、うん、昔で言ってたようなその企業がやってたようなことの結構な部分を個人がやれちゃうようになりますうん、確かにね AI とかの助けもあってです、ね、そうなんですよ、うん、ってなってくると結局その今までは国は企業の事業活動さえ見ていればよかったしそこから調整をしていれば、うん、まあたまにね例えばそのクロヨンって言われたようにじゃあ農家の人がちょっと脱税してるんちゃうかみたいな話っていうのはあったけれども、うんまあ、大きくいいところは逃さないというのがあったと、うんうん、しかしこう今こういう個人の時代がやってくるとこのマーケットがめちゃくちゃ伸びてきちゃいますよね、うん、でそうするとそこを本当に調整していかないと実際今パックンがおっしゃったように、うんいやこれもう結構大きいビジネスじゃないと、うん、そろそろそこに消費税かかるんじゃないみたいな話とかっていうのを見逃してしまったりするかもしれませんというのがまあ課題感としてあって、まあ、それに対して対策を打ちましょうというのが今回のニュースでしたと、うん、でここでですね,実際進んでますかねいやどうなのかっていうのはあるんですけど、うんまあ、もちろんその今の時点ではおそらく各事業者はこの人はこれぐらい売り上げ上げてますよっていうのを出していくので、うんうんまあ、多少は終えるとは思うんですけどその。今回特に話題になっているシェアリングエコノミーみたいな話があると、うん、シェアリングエコノミーってなんとなくその直接取引をするためのプラットフォームっていう認識が強いんですけど、うんまあ、僕の中ではこうその本質ってもう少し違うところにあるかなと思っていて本質っていうのは多分余震のプラットフォームになっていくっていうところなんですよね。うん、余震っていうのはいわゆる例えば銀行がじゃあパックにお金を貸すか貸さないかみたいな時にパックの信頼どれぐらいやろうみたいな。話をこう審査すするわけですよ、うんうんでうん、その横にじゃあこうリードさんもいましたリードさんのこう余震どれぐらいだろうみたいなことを審査しますとでその時にいやリードさん大企業に勤めていらっしゃいますねとそれってこう信頼できますねみたいな、まあ、よく分かんない理由で。純レギュラー司会ですし<笑>信用してもらえないですよね。ちょっとね上がります余震上がりますよね、うん、普通のフリーの人と違ってちゃんと毎日出てる番組があると、うん、これあの余震上がりますアメリカではそのレンディングクラブっていうまあ実際に他の個人にお金を貸すプラットフォームというのが出てきますよね、うんうん、実際にそのどの企業で働いてるかだけではなくまあいろんなこうデータを使ってまああの本当に払い戻しができるのかっていうのもどんどん,どんてあの明確にあのーうん、あとオークションと同じレビューとかそうですねそうですね,ですねまあ年齢あとまあ携帯電話の契約をちゃんと取っているのかプリペイドを使っているのかいろいろあるんですけど、まあ、うでそういうデータっていうのをこれまではその例えばじゃあその携帯電話の会社だとか銀行さんだとか持ってたわけですねほとんどの企業っていうのはそういうのは国が認可を出している企業ですと、うんうん、ところがこういうシェアリングエコノミーのプラットフォームってそうじゃないと。認可がないで簡単に取れるんですよ本当にだってウーバーとか見たらそのタクシーの運転手としてこの人はどれだけキャリアがあって信頼されてるかっていうのが可視化されているし例えばそのじゃあクラウドワーキングという仕事をこうね直接取引するようなものであればこの人がどれぐらいその仕事に対しての信頼性が高くて早くレスが返ってきてこれだけの売り上げを過去上げてきましたよっていうのが見えるようになっているとあるいは Airbnb であればこのお家を持っていてこのお家のこの貸し借りでこんだけ儲けてますよというのが分かってくると。そそうするとその国国とかがが持ってないあるいはその国が認めた企業は持ってるわけじゃないような余震誰をこの人をどれぐらい信頼していいんですかっていうとはもうかなり持つようになりますよねと、うんうん、そうなってくると本当にそのさっきリーさんがおっしゃったようにいやこの人は年間 2,000 万この家を貸し借りしながら売り上げしてるから、うんうんまあ、貸しても大丈夫そうだよねと
、うん、一見フリーターのように見えるんだけど、うん、大丈夫この人はもう2000万のやり取りしてるのがもう分かってるから実績あるとそう、うん、だこの人にもお金貸しましょうってなるわけですね、うんうん、それ安倍さんの話ですかええ私じゃないですあの私全然資産がないのでねぜひ、うんうん、ともそれは持てたらいいなと思ってるんですけど<笑>まあそういう時代がやってきましたよと、うん、そういう時代っていうのは、まあ、ある意味今言ったようにその国だったりとか国が認可した企業と、うんまあ、新しい出てくるプラットフォームっていうのが、うん、こう余震の能力をかけて、まあ、ある程度競争するような形になってるわけですよね。うんうんでそういった時代に対して一体どんな徴税のスタイルっていうのがベストかっていうのをそろそろこう、まあ、我々は議論していかなきゃいけないと、うん、で変な話こういうシェアリングエコノミーみたいなものがどんどんどんどん進んでいくと言ってみたら国ってどうやって徴税していくんだっけみたいな話がそのまま議論として出てくるので、うん、その国の徴税権ってなくなったらね言ってみたらじゃあ介護にどうやってお金突っ込みますかみたいな話の問題にもなってくるので、うんまあ、そこら辺の部分の議論の開始としては非常にいい機会なのかなと思って今日取り上げました。なるほど、はい、これといった解決案はまあ、一つは多分そのシェアリングエコノミーやってるプラットフォームっていうのがある程度国の認可を受けるっていう形になってその代わりそのデータを提出しなさいよっていうような形が一つもう一個は多分そ,のもうそもそもの個人のあらゆるシェアリングエコプラットフォームに集まってるデータっていうのの扱いっていうのを法的に定めましょうと今っていうのはそのデータは企業が持ってるんですけどそうじゃなくてデータ個人が持ってる形になってその個人としてデータをどう扱いたいかっていうのをある程度自分で決めれるようになってくると、徴税もすごいしやすくなりますよね。なるほどね。はい、この二つは一つ解決だと思います。うん、マイナンバー制度の導入に、えー、備えて、みんなそういう議論をしたんですよね。うん、例えば、自分の購買履歴、うんえー、その。何を買ったのか、いつの買った、いつ買ったのか、どこから買ったのかっていう。その情報は、政府に見せていいのかって。もう、でも、これはある意味、究極の、ね。あの個人情報なんでこういうところを出すかどうかっていうのも含めて本当は議論しなきゃいけないんだけどマイナンバーって作ったけれどもあんま使われてなかったりするのでまあこれもしかしたらマイナンバーみたいなものをそのシェアリングエコノミーの会社にもう提出を決めさせちゃって個人がそのシェアリングエコノミーのプラットフォームに登録するときにはマイナンバー登録っていうのがありえちゃうかもしれませんよねなるほどマイナンバーの使い方問題も大きいですけどじゃあ最後にマイナンバー何番ですか<笑>まああの全然わかんないですね<笑><笑>一応なんか会社にはありますけど、はい、聞いちゃダメでした<笑>ということでお時間となりました本日のオピニオンクロスはここまでです